ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു മോഡ്യൂളാണ് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂ മീഡിയ ന്യൂ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് എന്നും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിലവിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മീഡിയ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നിലവിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സഹായത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ മാധ്യമങ്ങളെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂ മീഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അൺടിൽ ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് മീഡിയ റിലൈഡ് പ്രൈമറിലി അപ്പോൺ പ്രിൻറ്റ് and broadcast models such as newspaper magazines television and radio adayid 1990 gal vare allengil 90 gal complete avunnathu vare nilavil undayirunna madhyamangal pradhanamayum newspaper magazines television radio idu thaneyirunnu appo 90 gal avasanikkunnathu vare ettavum munpanthil undayirunna madhyamangal newspaper galum magazines um television um radio okke aayirunnu pakshe അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നിലവിലുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വരവും കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും അതിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി വന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതൊക്കെ തന്നെ സാധാ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ കോപ്പീസും രജിസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഉപയോഗം കൂടിയത് കൂടി കൂടി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓഫീസ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ രൂപം മാറുകയും അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയലുകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയൊരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഈ നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നവമാധ്യമങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് സഹായകരമാണ് ധാരാളം അറിവ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നവമാധ്യമങ്ങൾ ധാരാളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടും വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ നവമാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ തന്നെ ഒരു നവമാധ്യമമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അത് എപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിലൂടെ എത്തിച്ചു തരുന്നത് അറിയിച്ചു തരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ഫോൺസും എല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങളെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ സദാ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഗുണം ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ മാധ്യമങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റും ടെലിവിഷനും റേഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് വൺ ടു മെനി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവരൊരു ടീമും ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു നവമാധ്യമത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മെനി ടു മെനി ആണ് അല്ലേ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടു മെനി എന്നുള്ളത് മാറി മെനി ടു മെനി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ Uh, any individual with the appropriate technology now can now produce his or her online media content including image text and sound about whatever he or she chooses appo namukku ariyam innu nammal okke oru oru therum oru video okke cheythu nammalde edayittulla samuhya madhyamangalil okke post cheyunnundu le appo munbu angane onnum illa ippo nu cheyinjal oro aalgalum oro
സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിഷർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് കുറേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ എഴുതിയിടുന്നതോ നമ്മൾ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഓരോരുത്തരും ഓരോ പബ്ലിഷറായി മാറു മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ന്യൂ മീഡിയേൻ്റെ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു മാധ്യമം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു സ്മാർട്ട് തന്നെയാണ് അത് ന്യൂ മീഡിയ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പക്ഷേ ഏറ്റവും അതിനെ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നതും ഏറ്റവും ന്യൂ ആക്കി അതിനെ മാറ്റുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ വാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന പദത്തിനെ ഡിസ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡിങ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ച് നമുക്കതിനൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ പറയാം അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് വയർലെസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു റൂമിൽ തന്നെ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പുറത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഒരു കേബിൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വയർ വഴി അത് മറ്റേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റതിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അതൊരു രീതി അത് വയർ വഴി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വയർലെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫയൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് ആൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു റൂമിലുള്ള രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വയർലെസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് മൊത്തം ലോകത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലോകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അന്യോന്യം വയർലെസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻവിസിബിൾ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി വരുന്നത് ഓക്കെ അത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് മറ്റെല്ലാ തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തു
കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും വളരെ പ്രചാരത്തിലും ആയത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെറ്റ് ആക്സസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പ്രസൻ്റ്ലി ദർ ആർ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഐ മീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ റിസൾട്ടിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലോവേഡ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെഡ് ടു ദ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് അതായത് നിലവിൽ ഇത്രയും ഇരുന്നൂറിലധികം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നൽകുന്ന ആളുകളായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ടെലികോം ഐഡിയ വോഡോഫോൺ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റായി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ വോഡോഫോൺ ജിയോ റിലയൻസ് ജിയോ അങ്ങനെ കുറേ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവരൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അത് ഓണേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് അത് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ ചെറിയ രീതിയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ വരുന്നതോടുകൂടി പുതിയ പുതിയ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വരുന്ന വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോസ്റ്റൊക്കെ ലോവേഡായി ലോവേഡ് ആ പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെലികോം കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു റിലയൻസിൻ്റെത് എന്നാൽ കൂടുതൽ ഊർജത്തോടു കൂടി നിലവിൽ വന്നതാണ് ജിയോ റിലയൻസ് ജിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയണം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വളരെ സുലഭമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ആ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ അവർ ആദ്യം ആദ്യം അവരൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ തുടക്കം റിലയൻസ് ജിയോ എന്നുള്ള സിമ്മ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് അവർ അവരുടെ സിമ്മും വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് ആവശ്യത്തിലധികം ഇൻ്റർനെറ്റും ോട് കൂടിയ സിമ്മുകൾ അവർ സൗജന്യമായിട്ട് നൽകി അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയകളിലേക്ക് ടവർ സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് സുലഭമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് മുമ്പുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ വലിയ സൈറ്റുകൾ അതായത് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള യൂട്യൂബും മറ്റ് സൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു റിലയൻസ് ജിയോ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ റിലയൻസ് ജിയോ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരവരുടെ പോളിസിയിലൊക്കെ കുറെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ പടി പടിയായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് അത്രയും സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പോൾ അവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക ത്തത് എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവരുടെ കമ്പനി അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആളുകളിലേക്ക് വേര് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അവരതിന് വേണ്ട ചാർജുകളൊക്കെ അതായത് ശരിക്കുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനാവേണ്ട ചാ ചാർജിലേക്ക് അവരിപ്പം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നാലും ആളുകളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ആളുകളെ അവർ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമാക്കി അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ധാരാളം കിട്ടുന്ന വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ആളുകൾ മാറി പല നമ്പേഴ്സും പഴയ സിമ്മുകളൊക്കെ പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് വന്നു അവരുടെ കണക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തു അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചാർജ് യഥാർത്ഥ ചാർജിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ അത്രയും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ചാർജിലേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ
ചാർജ് കുറച്ച് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കോമ്പറ്റീഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചാർജുകൾ കുറഞ്ഞു വന്നു ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതാം ജേർണലിസത്തിൽ അതിന് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓക്കെ ഈ യൂണിറ്റിലെ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് പോകാം ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോർട്ടൽ ഇസ് എ ടേം ജനറലി സിനോണിംസ് വിത്ത് ഗേറ്റ് വേ ഫോർ എ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലേക്കുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൈറ്റ് ഫോർ യൂസേഴ്സ് വെൻ ദി ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ വെബ് ഓക്കെ വെബിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പേജാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വെബ് സെർച്ചിങ് ന്യൂസ് വൈ വൈറ്റ് ആൻഡ് യെല്ലോ പേജസ് ഡയറക്ടറീസ് ഫ്രീ ഇമെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലിങ്ക്സ് ടു ദി അതർ സൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇങ്ങനെ കുറേ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ന്യൂസ് പോർ ഐ മീൻ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയാം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ അല്ല വെറും പോർട്ടൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഐ മീൻ ദർ ആർ ജനറൽ പോർട്ടൽസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർട്ടൽസ് ജനറൽ പോർട്ടലുകളും ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത പോർട്ടലുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ പോർട്ടലുകളും കുറച്ച് ജനറൽ പോർട്ടൽസിൻ്റെ പേരുകൾ തരുന്നുണ്ട് സം മേജർ ജനറൽ പോർട്ടൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് യാഹു റെഡിഫ് നെറ്റ് സ്കീപ്പ് എം എസ് എൻ ആൻഡ് എ ഒ എൽ അടുത്തതായി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർട്ടൽസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത പോർട്ടൽസിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് മലയാള മനോരമ ഐ മീൻ മനോരമ ഡോട്ട് മനോരമ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം തെഹൽക്ക ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോബ്ര പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം ഇത്തരം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അവർ കൊടുക്കുന്ന ജനറൽ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഫോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരം പോർട്ടലുകളെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള പോർട്ടൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജനറൽ പോർട്ടൽസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക അടുത്തത് പോർട്ടൽസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പോർട്ടൽസ് പോർട്ടൽ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഇറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് മിയർ എ സെർച്ച് എൻജിൻ ഏതർ ഒരു വെറുതെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റോ ഒരു സെർച്ച് എൻജിനോ അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസസ് ഫോർ ദ നെറ്റ് സെർഫേഴ്സ് അതായത് നെറ്റ് സെർഫ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളും എത്തിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ജേർണലിസം എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ചാനൽസ് ആർ നോട്ട് ദ സോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഡെലിവറി ദേ ആർ ദർ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും മാഗസീൻസും അതുപോലെ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളായിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ അവർ ഓരോ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളോടും അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടലുകളോടും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത
uh, to initiate a portal was an important milestone in the history of web journalism. Okay, apa dynamic jagranam yahum Tamil chayarna toke valiya kaje maithu vada parayi nanda. Recently, many of the investigative stories have been initiated and actualized by web journalists. Nam karyam palla sarithrulla podiya breaking news agalam podiya kantu prathangalam podiya investigative aitala journalism vadi podiya karyengalok kaalgalile kethi kena dum online portals ana alagil prashastha maya new web journalism vadi ana bate helka dot com um cobra post dot com okke dinu udaharna mana. Some of these websites are also forming strategic partnership with other established media organization for wider reach okay itterathulla chala websites gal mattu establish cheda news allengil madhyama sthapanavumayittu bandham pularthikonde koreyum kooda wide reach like ettunnundu okay adutha oru title aanu namakku pidikkanulladu online newspapers online newspapers like veriyanu nammal ipo paranadokke web journalism aanu websites gal aanu ipo parayunnathu online newspapers like veriyanu Online journalism entered in India in the mid 1990s. Ayrthi tolai ayrthi tonnu orang lade. Adai tonnu orang modal tonnu ti on badal. Lagi orang dia ramai orang kalat ini. Ada satu ekdesen pagi dia. Ada tonnu ti anjigal okya. Ada tonnu ti anjil okya. Asamaya The Hindu is the first Indian newspaper that launched an internet edition in the country in 1995. Ayrthi tolai ayrthi tonnu ti anjil. The Hindu ana adiya maitoru internet edition patra tena Okay, apa adanya itu India lola patranggalil, the Hindu ana adiya mai itu or internet edition Arabic kena itu, ada airiti to lairiti to nuti anjilana. According to a study in 1998, there were at least 48 newspapers in India that had their internet editions. Okay, apa podi to nuti ettle kanak prakar, airiti to lairiti to nuti ettle kanak prakar, 48 newspapers ni, awalnya internet edition unda iru, to nuti ettle. Okay, apo anda terutama algal lo beri kena dulu ni sih, ni al, anda, semua algal ko internet tu ni lah, tu tu kondo algal sahara nak kaya orang tu, kanar boleh unda iru ni lah. Apa tu kondo, ni, nama kita ni beli eru spread dia itu, tu pun beri betul lah, ni kira, airiti to lairiti to nuti ettle, 48 newspapers ni, internet editions unda iru, ni, ni lah tu sih ria na. This constituted less than 1% of the total dailies registered with the registrar of newspapers for India, RNI. So, RNI is the registrar of newspapers for India. In the same way, India is registered in the same way. Shatamana tilam korawa airanu, adat. Napatet online newspapers, selengkil napatet internet editions nu arane nyal. Register itu patrangal de, sahaharana daily pat, dina patrangal de register itu kanak kinde, orang shatamana matre ana internet editions ulo dairanu lo. Adat airi tola airi tono ti airu vare, amala amala arnai lo register itu patrangal de kanak kinde, orang orang shatamana tilam tarad matre dairanu lo. Deepika the first is the first Malayalam newspaper to that launched an internet edition. Malayalam tila internet edition tu orang guna satu dina patram yang baru ni ajar, aduh Deepika ana. Adiya mai tu Malayalam tila satu internet edition tu orang guna tu Deepika ana nala tu orang kat. Most newspapers during the initial period of the internet editions basically used the same text and photographs that formed the contents of the print dailies. Apam sahaja itu, anda akan cahaya diri anda. Lagi lagi, sekarang cahaya anda. Awer dek ke internet edition le kodukkan anda. Awer dek dina patratil print ye, dina patratil lala content gula ke adu bolatan le cahar turuk ke ayerin cahaya diri anda. But this scenario has drastically changed. Korea katanya, ipadu maa revelia matang landai. There are separate web departments in with trained staff of editors and other professionals to update the edition. Apo every edition update ye anda dina itu inna dah. Ralam online editors and atau polten hari ini le online maklai le lengan new media maklai le, pelari ada yang proses, I mean perijaya mula algal le bandar doru kodi new media ada itu internet ini edition le, pelari betis tama ikan orang le cegi nanti naite, pudih channel listrik le ke korai bandar, okay? Enggih le cila patrang le ke ada print ini edition tane, ni le nanti pogo nanda internet le, pakshe inna, nama karya, dharalam specialised le itu algal le beri nanti doru kodi, ada ini satu macam leading newspapers like the Hindu 
ദ ഹിന്ദു ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ആൻഡ് ദി അതർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി ഹാവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വെബ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ട്രെയിൻഡ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങൾ അതുകൂടാതെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളായ ദ ഹിന്ദു ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് അങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓൺലൈൻ എഡിറ്റേഴ്സും ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻസൊക്കെ അവരുടെ പ്രിൻറ്റിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എൻ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടർ ഓർ എൻ എഡിറ്റർ ഓഫ് എ ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദ വെബ് വെബ് ഈസ് നെയ് ദ അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഇൻ ദ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ നോർ പ്യുർലി അബൌട്ട് വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ആസ് ഇൻ ടെലിവിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഡിറ്റർ ആയാലും റിപ്പോർട്ടർ ആയാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് പോലെയല്ല അതിലുള്ള പോലെയല്ല അതിന് വേണ്ടത് ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ പത്രം വായിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് പോലെയല്ല അവർക്ക് ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് അത് കുറേ കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയൊക്കെ അവിടുത്തെ ഓൺലൈൻ എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ of writing with various types of visual elements plus plus audio uh, audio yum visuals okke charthu konde irikkum chalpa internet edition il unda irikya patrangal appo adin anusarichu aayirikkum nammude report maarendathu okay appo ivide thannittund rendu karyangal a yum b yum aayittu thannittund adu onnu positive effects of change aanu pinne onnu നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ടുള്ള പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്ലി സെർച്ച് ഫോർ ദയർ ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടു ഇൻട്രാക്റ്റ് ഓൺലൈൻ വിത്ത് ന്യൂസ് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംവദിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് കാരണം എന്താ അവർക്ക് കമൻറ്റുകളായിട്ട് അവരുടെ വാർത്തകൾക്ക് കീഴെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അത് ഇൻ്ററാക്ടിവിറ്റിക്ക് സഹായമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പോയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പബ്ലിക് ആക്സസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫോംസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മീഡിയ ആക്സസ് ടു എ ഗ്രേറ്റർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് പബ്ലിക് ആക്സസ് ആണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് പൊതുജനത്തിന് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്രം വീട്ടിൽ സാധാരണ പത്രം നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് അതിനൊരു മാസത്തവണ ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ മാസത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് തരുമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ചാർജ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദിവസം ആവശ്യമില്ലാത്ത ദിവസത്തിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക് ആക്സസ് ആണ് ഏത് സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് പവർ ഓഫ് മേജർ ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെസ് പവർ ടു സെറ്റ് ദ ന്യൂസ് അജണ്ട ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് അതായത് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ന്യൂ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വെബ് ജേണലിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്ന് പറയും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ അല്ല ന്യൂസ് കടത്തി വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിനെ അനുവദിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് അതായത് എഡിറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്ന് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് ഓക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ
കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൺവെർജൻസ് ഇൻ ന്യൂസ് മെയ് മീൻ മോർ റിസോഴ്സസ് ടു പ്രോപ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് പബ്ലി മൾട്ടിമീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താ നോക്കാം റൈസിൻ ജേർണലിസം ഓഫ് അസേഷൻ അൺസബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് റ്യൂമർ വിച്ച് ഹാം ജേർണലിസ്റ്റിക് ക്രെഡിബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് റ്യൂമർ ആയിട്ടോ ഒപ്പീനിയൻസ് സ്വന്തം ഒരു വൃത്ത് മീൻസ് ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ജേർണലിസത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ജേർണലിസം എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയ്ക്ക് അതൊരു ചീത്തപ്പേരായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പത്രം എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു കാരണം ന്യൂസ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് കുറവായ കാരണത്താൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് അധികം എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പോയാൽ അത് വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് ആളുകൾ അതിനെ കാണും ആ പത്രത്തിനെ പ്രഷർ ടു ലോവർ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സെൻസേഷനലൈസ് സ്റ്റോറീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലേക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിര വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സെൻസേഷനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും നോക്കില്ല എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധാർമ്മികത ശ്രദ്ധിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ആ പത്രത്തിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും പബ്ലിക് കംപ്ലൈൻസ് അബൌട്ട് ഹൗ എ മീഡിയ വയലറ്റ് പ്രൈവസി ആ മീഡിയ ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസിയെ വയലറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ആൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വകാര്യത ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഓൺലൈൻ വീഡിയോസും മറ്റ് വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ വഴി ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൈവസിയെ അത് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു നെഗറ്റീവാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് ഹൂ ഇസ് എ ജേണലിസ്റ്റ് വെൻ എനി വൺ ക്യാൻ പബ്ലിഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വന്നതോടുകൂടി ഇത് ആരാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ജേണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ഓരോരുത്തരും ഒരു പ്രൊഫഷണലി ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആയ ഒരാളും സാധാരണ നടത്തുന്ന ഒരു ജേണൽ ഒരു ഒരു പൗരനും നമുക്ക് എന്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതും അവർ എല്ലാവരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജേണലിസ്റ്റ് ആര് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് എത്തിക്കൽ ഡിലേ എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഡിലേമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ധർമ്മ സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് റിഗാർഡിങ് ന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് വേർത്തിനെസ് ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി വിശ്വാസതയും ന്യൂസ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു എത്തിക്കൽ ഡിലേമ ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ധാരാളം ചിന്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് അന്വേഷിക്കാനും എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ